প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি বা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে অতিথি হয়ে উপস্থিত আছেন যে অতিথি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার ফিরোজা বেগম 1955 সালের সেপ্টেম্বর মাসে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফটো মেটার্নাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত এমন একটা পরিস্থিতি যেটি আসলে বলা যায় যে অত্যন্ত জরুরি অবস্থা যেটিকে বলা হয় হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি এমন একটা সময় চলে আসে এবং ওই প্রেগন্যান্সি অবস্থা একটা মেয়ে এবং তার পরিবার সবাই কিন্তু এমনিতেই একটু উদ্বিগ্ন থাকেন তো একটু আমরা জানতে চাইবো যে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সিটা বলতে আসলে কি বোঝানো হয় আসলে প্রেগন্যান্সি কিন্তু একটা আমরা জানি না যে এটার কি হবে একটা আনসার্টেন একটা জিনিস আমি বলবো যে প্রেগন্যান্সিতে যেমন আর্লি প্রেগন্যান্সিতে অ্যাবর্শন হতে পারে মিড প্রেগন্যান্সিতে তার গিয়ে প্রিয় ক্লামশিয়া ক্লামশিয়া হতে পারে তার আর কোনো অ্যাসোসিয়েটেড কোনো প্রবলেম হতে পারে যেমন জন্ডিস হতে পারে তার হার্টের সমস্যা আগে ছিল কিন্তু জানা যায় না এখন হতে পারে প্রেগন্যান্সি ডেলিভারির সময় গিয়ে তার অবস্ট্রাক্টেড লেবার হতে পারে তার বাচ্চা পেটের মধ্যে মারা যেতে পারে অথবা হওয়ার পরে তার অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হতে পারে অথবা কেউ কেউ দেখা যায় যে সুস্থ বাচ্চার জন্মদান করে তার মানে পুরো প্রেগন্যান্সিটাই কিন্তু আসলে আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ আমরা জানি না এটা আনসিন একটা জিনিস যে আমরা তখন কখনোই আমরা বলি না যে এই প্রেগন্যান্সিটা আলটিমেটলি কি হবে কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সুস্থ বাচ্চা এবং সুস্থ মা না থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্সিই ঝুঁকিপূর্ণ তার মধ্যে কিছু কিছু প্রেগন্যান্সি আছে আমরা আগে থাকতে জানি ঝুঁকিপূর্ণ আচ্ছা যেমন ধরো যদি কারোর উচ্চ রক্তচাপ থাকে কারোর যদি ডায়াবেটিস থাকে কারোর যদি হার্টের সমস্যা থাকে বা কিডনিতে সমস্যা থাকে কারোর যদি গর্ভস্থ বাচ্চা বারবার করে মারা যায় এই ধরনের হিস্ট্রি থাকে বা বারবার অ্যাবর্শনের হিস্ট্রি থাকে বা বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি নিয়ে যে বাচ্চাটা জন্মায় এই ধরনের হিস্ট্রি থাকে তাহলে আমরা বলি যে এই প্রেগন্যান্সিগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আচ্ছা সেটি কখন থেকে আসলে বোঝা যায় আমরা যদি একটু জানতে চাই যে ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন যেটির কথা আপনি বলেছেন যখন মায়ের থাকে কখন থেকে গর্ভাবস্থা কখন থেকে আসলে সেই মাটিকে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন আপনারা আমরা আসলে বলি যে এই ধরনের সমস্যা যাদের থাকে তাদের প্রেগন্যান্সির আগেই কিন্তু ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া দরকার আচ্ছা কারণ প্রেগন্যান্সির অ্যাটলিস্ট আগে যদি যায় একটা হাইপার টেনশনের মা সে ধরো কিছু কিছু ওষুধ আছে যেটা প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে বাচ্চার ক্ষতি করে যেমন ক্যাপ্টোপ্রিল বা এই যে ওসার্টিল লোসার্টান এই টাইপের ড্রাগসগুলো বাচ্চার কিডনির সমস্যা করে বাচ্চার অন্য কোনো আরও কনজেন্টাল অ্যাবনর্মালিটি করতে পারে তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে ওই ড্রাগগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া ডায়াবেটিস যদি থাকে সেটা যদি আনকন্ট্রোলড হয় তাহলে মায়ের বাচ্চার অ্যাবর্শন রিক্স বাড়ায় কনজেন্টাল অ্যাবনর্মালিটি বাড়ায় এবং সেই ডায়াবেটিক মা তার কোনো চোখের সমস্যা আছে কিনা কারণ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থাকতে পারে তার কিডনির সমস্যা হতে পারে তার হার্টের সমস্যা হতে পারে কাজে সেগুলো কিন্তু আগে থাকতে এক্সক্লুড করে নিতে হয় আর ডায়াবেটিসটা যখন শুধুমাত্র প্রেগন্যান্সি অবস্থায় যেটা হয় জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস যেটিকে বলা হয় সেটি যদি হয় তাহলে কি সে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সির মধ্যে পড়ে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসও তোমার হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি হতে পারে কারণ কোনো কোনো পেশেন্টের বেলায় দেখা যায় যে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডেই আমরা প্রথম ডায়াবেটিস ডিটেক্ট করি আগে কোনো দিন ডিটেক্টেড হয় নাই তাহলে সেটাও কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে থাকবে স্পেশালি যদি ওই পেশেন্টের ইনসুলিনের দরকার হয় তাহলে সেটা কিন্তু সেই প্রি প্রেগন্যান্সিও তার ডায়াবেটিস হতে পারে অথবা ডায়াবেটিস তার এমন পর্যায়ে যে তার ডেলিভারির পরেও ওই ডায়াবেটিসটা পারসিস্ট করতে পারে আমি যেটা বলছিলাম যে প্রি প্রেগন্যান্সি যদি পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা ফলিক অ্যাসিড বলে একটা ট্যাবলেট আমরা দিই যেটা বাজারে পাওয়া যায় ফাইভ মিলিগ্রাম করে ট্যাবলেট পাওয়া যায় দাম খুবই কম হাম এক টাকাও না কিন্তু এই পেশেন্ট যদি এই ট্যাবলেটগুলো প্রতিদিন একটা করে খায় তিন মাস খায় তাহলে দেখা যাবে যে বাচ্চার নিউরাল টিউব ডিফেক্ট প্রিভেনশন করা যায় তার মানে প্রেগন্যান্সির তিন মাস আগে আসতে হবে অন্তত পক্ষে হ্যাঁ আচ্ছা মানে অথবা সে আমার কাছে আজকে আসলে আমি বলবো তুমি তিন মাস পরে প্রেগন্যান্সি প্ল্যান করো আচ্ছা 
বা সবকিছু চেক করার পরে হুম 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 তো এই যে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি যাদের আছে তাদের তো নিশ্চয়ই একটা এক্সট্রা কেয়ারও প্রয়োজন একটা এক্সট্রা সচেতনতা বা যত্ন সবকিছুরই আসলে তাদের একটু বেশি বেশি প্রয়োজন অন্যান্য স্বাভাবিক বা সাধারণ আর সব গর্ভবতী মায়েদের চেয়ে সেটি আসলে কি হতে পারে বলে মনে করেন আমরা একদম যেটা প্রথম যদি সে প্রথম 3 মাসের মধ্যে আসে আমরা আজকাল একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি যেটাকে আমরা নাম দেই জেনেটিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সেটা 11 থেকে 14 উইকসের মধ্যে তো এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে আমরা দেখি বাচ্চা নি এই যে আজকাল আমরা বলি না যে অনেক বাচ্চা থাকে ডাউন সিনড্রোমের বেবি হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাইসোমি 21 আর কতগুলো মানে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনরম্যালিটি থাকে इवन কিছু কার্ডিয়াক অ্যাবনরম্যালিটি এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হ্যাঁ এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তোমার 14 উইকসের মধ্যে তো সব অর্গানিক ফরমেশন হয়ে যায় কাজেই মেজর যেগুলো জন্মগত ত্রুটি যেটা আসতে পারে সেগুলো কিন্তু এখন ডিটেক্ট করা সম্ভব যেমন স্পেশালি যদি আমরা বলি যে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট বা বাচ্চার মাথা হয় নাই এই ধরনের ডিফেক্টটা কিন্তু এই সময় দেখা যায় বাচ্চার কার্ডিয়াক প্রবলেম কিন্তু এই আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি আমরা যদি সাসপেশন করি দেন আমরা আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন হয়তো করে সেটাকে কনফার্ম করতে পারি কিছু ব্লাড টেস্ট আছে বা কিছু ইনভেসিভ প্রসিজিওর যেমন অ্যামনিওসিনথেসিস বা ভিলাস বায়োপসি করে বিশেষ করে যাদের বারবার এই ধরনের বাচ্চা বা ফ্যামিলিতে যাদের এই ধরনের ডিফেক্টের বাচ্চা আছে তাদের বেলায় এটা খুবই জরুরি আচ্ছা আচ্ছা তো ম্যাডাম ঘরের মানুষ বা অন্যান্য সব যারা পরিবারের সদস্য আছেন তাদের প্রতি আপনার কি পরামর্শ বা তারা আসলে কিভাবে এই হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি বা ঝুঁকিপূর্ণ যে গর্ভবতী মাটি আছেন তার যত্ন নেবে এবং সে নিজে কিভাবে তার নিজের যত্ন নিতে পারে বলে আপনি এখন এক একটা প্রেগন্যান্সি কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের যে নরমাল প্রেগন্যান্সি আমরা যেটা বলি যে মাসে একবার আসবে সাত মাস পর্যন্ত তারপরে পনেরো দিন পর পর তারপরে থার্টি সিক্স উইক্সের পরে সাধারণত যেটা বলি সেটা না এদেরকে আরও ফ্রিকুয়েন্ট ভিজিট হইতে হবে যে প্রথম বিশ চব্বিশ সপ্তাহ পর্যন্ত পনেরো দিন পর পর তারপরে সপ্তাহে সপ্তাহে এবং এটা আসলে ডিপেন্ড করবে সব রোগীর জন্য কিন্তু এক রকম না এটা তোমাকে অবস্থার হ্যাঁ ডিপেন্ড করবে কি পরিমাণ তার ঝুঁকি আছে যেমন একটা পেশেন্টের প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যদি থাকে স্পেশালি সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া তখন হয়তো তার হসপিটালাইজেশনে আগে লাগবে তার হয়তো ব্লাডের জন্য আমরা রেডি করতে বলবো কেউ অ্যানিমিয়া যদি হয় যেমন থ্যালাসেমিয়ার অনেক পেশেন্ট থাকে পেশেন্টটাকে আমার হয়তো আমি আয়রন তখন দিতে নিষেধ করব যদি বেশি অ্যানিমিক হয় তাকে ব্লাড দিতে পড়ব আসলে প্রত্যেকটা পেশেন্ট একটার জন্য থেকে কিন্তু আর একজন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদাভাবে সেটি ম্যানেজ করতে আলাদাভাবে ম্যানেজ করতে হবে মেইন যে জিনিসটা তাকে একজন ভালো গাইনোকোলজিস্টের শরণাপন্ন হতে পারলে সেখানে রুগীর লাইফও যেমন সেফ হয়ে যাবে বাচ্চার লাইফটাও সেফ হয়ে যাবে আচ্ছা ম্যাডাম কিছু বিপদ চিহ্নের কথা আমরা জানি বা সবসময় বিভিন্ন মিডিয়াতে বলা হয়ে থাকে যার কারণে কিছু যেমন প্রি একলামশিয়া একলামশিয়া এই বিষয়গুলো যখন আসে তখন আসলে বোঝার কি উপায় বা প্রত্যেকটি ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মায়েরাই কি প্রি একলামশিয়া বা একলামশিয়া হতে পারে সেই কিছুটা এজ রিলেটেড এবং কিছুটা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশনও থাকে এজ রিলেটেড যাদের অল্প বয়সে যাদের বাচ্চা হয় বিফোর টোয়েন্টি অথবা আফটার থার্টি ফাইভ বা ফর্টি আমরা বলি তাহলে এটা এদের বেলায় প্রি একলামশিয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে যদি ফ্যামিলিতে প্রি একলামশিয়া বা মায়ের বা খালার বা বোনের হয়ে থাকে তাদের বেশি ঝুঁকি এই পেশেন্টের যদি আগে একবার হয়ে থাকে তারও কিন্তু ঝুঁকি আবারও হওয়ার ঝুঁকি আছে পূর্ণ গর্ভবতী মায়ে যারা মায়েদের মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকে অনেকের প্রি একলামশিয়া বা একলামশিয়া ডেভেলপ করতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে তার নিশ্চয়ই কিছু লক্ষণ আছে বা এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো দেখে আসলে বোঝা যায় যে রোগীটি প্রি একলামশিয়া বা একলামশিয়ার দিকে যাচ্ছে সেটি যদি আগে থেকেই একটু জানা যায় লক্ষণগুলো যদি একটু বলতেন লক্ষণ যদি বলি আমি তাহলে বলবো যে পেশেন্টের অ্যাবনর্মাল ওয়েট গেইন প্রথম সে খেয়াল করবে যদি হাতে যদি রিং থাকে রিংটা টাইট হয়ে গেছে অথবা তার অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে বডিতে একটু পানি আসে হাতে তাতে নার্ভের উপর প্রেশার দেয় এবং পেশেন্ট নামনেস ফিল করে যে হাতে সে জৌর কম পাচ্ছে পায়ে পানি আসে এর এগুলো থাকলে তারপর আমরা চিন্তা করি যে তখন তাকে আমরা আমি যেটা পার্সোনালি যেটা বলি কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিকশান যে ভাতটা বন্ধ করে দাও ভাতটা বন্ধ করে দাও রাতে পায়ের তলায় একটু বালিশ দিয়ে শুতে বলি তুমি প্রেশারটা চেক করবে যে প্রেশারটা কীরকম এখন আগে আমরা যেমন বলতাম যে না প্রেশার একশো পঞ্চাশ একশোর নিচে না হলে আমরা প্রেশারের ওষুধ দিব না কিন্তু এখন আমরা বলি একশো চল্লিশ নব্বই হলেই প্রেশারের ওষুধ দেওয়া উচিত কিন্তু প্রেশারের ওষুধটা এমনভাবে আমরা দিব না যে প্রেশারটা খুব বেশি কমায় ফেললে হবে কি বাচ্চার ব্লাড সার্কুলেশন কমে যাবে এইটা একটা গেল আর ইউরিনের সাথে যদি আমরা দেখি
এটা গ্রামে গঞ্জেও হয় এখানে যদি আমি দেখি প্রোটিন যাচ্ছে তাহলেও কিন্তু আমার চিন্তা করা উচিত চিন্তা করা উচিত সেই ক্ষেত্রে আমাকে যে এই রোগীটার যাতে সে প্রেসারটা না বাড়ে সেদিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তার ওয়েটটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে কিন্তু এই ওয়েট রেস্ট্রিকশন মানে না যে বাচ্চার গ্রোথ হবে না বাচ্চা কিন্তু গ্রো করবে বাচ্চা তো পরগাছার মতো ও কিন্তু গ্রো করবে কিন্তু মায়ের ওয়েটটা যদি আমি কন্ট্রোল রাখতে পারি তাহলে অনেকখানি কিন্তু আমি ঝুঁকি কমাই আনতে পারি বাঁচানো যাবে ম্যাডাম গর্ভাবস্থায় আসলে ব্যায়াম বা শরীর চর্চার প্রতি কোনো পরামর্শ কি আপনাদের থাকে না মিনিমাম আমরা 30 মিনিটস এক্সারসাইজ বলি আচ্ছা 30 মিনিটস এক্সারসাইজ এটা রোগীর কোনো ক্ষতি করে না বরং এই যে শরীরে যে ব্লাড সার্কুলেশনটা বেশি হয় সেটা কিন্তু বাচ্চার জন্য হেল্পফুল হয় এখন কেউ যদি 30 মিনিটস টানা না পারে সে দুবার ভেঙে করতে পারে আচ্ছা অথবা তিনবারও সে ভেঙে করতে পারে সব রোগীরা একই রকম পারবে না যেটা আমি বলছি যে پیشنট টু پیشنট এটা ভেরি করে কিন্তু থার্টি মিনিটস এক্সারসাইজ এটা প্রেগনেন্সিতে আমরা অ্যাডভাইস করি এবং তার জন্য এবং সেটা একটা হাঁটা সেটা না অন্য এক্সারসাইজ না হাঁটা এক্সারসাইজ যে বাড়ির মধ্যে সে হাঁটলো বা রাস্তায় হাঁটলো জাস্ট থার্টি মিনিটস ভিগোরাস আস্তে আস্তে না একটু জোরেই হাঁটলো সে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে একটু জোরে হাঁটতেই বলেন হ্যাঁ আচ্ছা দ্যাট উইল হেল্প আচ্ছা তো আমরা যদি একটু জানি যে আসলে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে বা যখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থাকবে তার আগে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করেন যাতে করে ঝুঁকিপূর্ণ বা যেহেতু মাতৃ মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার পেছনে এই ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থাটা কিন্তু অনেকাংশে দায়ী কি ধরনের পরামর্শ আসলে তার পরিবার একটা হচ্ছে যে বয়স তাকে ঠিক করতে হবে যে সব বয়সে বাচ্চা না বেস্ট টাইম হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে তিরিশের পরে যত সে প্রেগনেন্সি নেবে ঝুঁকি বাড়তে থাকবে এবং পঁয়ত্রিশের পরে ঝুঁকি কিন্তু অনেকখানি বেড়ে যায় এটা একটা চিন্তা করতে হবে তার ওয়েটটাকে কন্ট্রোল করতে হবে কেউ যদি ওভার ওয়েট হয় যেমন একটা প্রেগনেন্সিতে আমরা বলি যে বিএমআই টোয়েন্টি ফোরের বেশি আমাদের দেশে এই সাউথ ইস্ট এশিয়ান মেয়েদের জন্য বিএমআই হবে মানে বডি মাস ইন্ডেক্স যেটা সেটাকে আমরা বলি চব্বিশ হইতে হবে এর বেশি করা যাবে না কাজেই তার ওয়েটটাকে কন্ট্রোল করে সে যদি প্রেগনেন্সি নেয় আর যেটা আগে আমি আগে আমি বলছি যে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকুক বা না থাকুক আমরা ফলিক অ্যাসিড সব মায়েদের খেতে বলবো এবং তার সাথে আমরা দেখেছি যে ভিটামিন বি টুয়েলভটাও খুব হেল্প করে যে ভিটামিন বি টুয়েলভ অনেকের ডেফিসিয়েন্সি থাকে আচ্ছা আমরা হয়তো ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি পেলাম না বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি কাজেই আমি বলবো যে থ্রু আউট প্রেগনেন্সি একটা মাল্টি ভিটামিন না কিন্তু যেটার মধ্যে ভিটামিন এ আছে সেটা কিন্তু আবার টেরাটোজেনিক কাজে ভিটামিন মাল্টি ভিটামিন খাওয়া যায় অনেকে আছে মাল্টি ভিটামিন হ্যাঁ বি কমপ্লেক্স এখানে তো সব ভিটামিনই আছে হ্যাঁ মাল্টি ভিটামিনে ভিটামিন এ থাকে সেটা টেরাটোজেনিক কাজে আমাকে দিতে হবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আচ্ছা সেটা আমরা দিব থ্রু আউট প্রেগনেন্সি সে খাবে এবং প্রি প্রেগনেন্সি যেটা সেটা ফলিক অ্যাসিড তিন মাস আগে থাকবে ম্যাডাম একটু আমরা দেখাতে চাই আমাদের দর্শকদের যে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার রাখা উচিত দর্শক দেখে নিন ডায়াবেটিসে যারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন তাদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার থাকা উচিত একজন পুষ্টিবিদের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের প্রথমে প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমাদের শরীরে যে প্যানক্রিয়াস থাকে প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিনটা একটা হয় যে ঠিক মতো নিঃসৃত হয় না সিক্রেশন হয় না আরেকটা হচ্ছে কি ইউটিলাইজেশান ইনসুলিনটা ঠিক মতো কাজে লাগছে কি না যদি বেশ মানুষটা মোটা থাকে তাহলে শরীরে ইনসুলিনটা কাজে আসে না কারণ ফ্যাটটা ইনসুলিনকে কাজ করতে দেয় না ওটা রেসিস্টেন্ট হয়ে যায় যার জন্য বারবার বলা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ করার জন্যে ফ্যাটটা কমানোর জন্য যার জন্য ইনসুলিনটা কাজে আসে ইনসুলিনের কাজ কি গ্লুকোজটাকে কমানো সেই জন্যেই ডায়েটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা যে ভাতটা খাই আমাদের দেশে তো ভাতটা ইজি রান্না করা সহজে পাওয়া যায় রুটি বানানোর থেকে কষ্টটা কম তো আর আমাদের একটা হ্যাবিট আমাদের কালচারই একটা ভাত খাওয়ার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে এখন অনেকেই চেষ্টা করছেন ওনারা কম খাবেন কিন্তু কম কতটুকু খাবেন এক কাপের ওয়ান থার্ড হচ্ছে কি এক সার্ভিং কার্বোহাইড্রেট আর এই কার্বোহাইড্রেটটা যত সিম্পল সুগার হবে যেমন সাদা রুটি সাদা চাল মিষ্টি দই কেক বিস্কিট এগুলো হচ্ছে সিম্পল সুগার এই সুগারটা আমাদের ব্লাডের ব্লাড স্ট্রিমে খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় আর ব্লাড সুগারটা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেয় আর যখন এই কন্টিনিউয়াস বাড়িয়ে বেড়েই থাকে তখন আমাদের অন্যান্য ডিজিজের দিকে চলে যায় এবং আমরা কাজ করতে পারি না আমাদের অনেক ইরিটেবল সিমটম দেখা যায় চোখ ঝাপসা আসে মাথা ঘুরে পানি পিপাসা লাগে বাথরুমে যেতে চাই এবং তখন আমরা তখন কাজ করতে পারি না এবং আলটিমেটলি আমরা সিক হয়ে যাচ্ছি
diabetes is a three D's disease diet drug discipline discipline to onik important jinish onikei dekha jay je stress tader life khub stressful tara onikei onik kichu korte parena kintu eta kono excuse na amra jodi shobai korte pari tale amader diet ta amra keno pichhone file rakhchi oniki mone kore acha ami fruits ar vegetable khacchi ami onik bhalo achi kintu fruits and vegetable khete geleo amader mang mangsho ba carbohydrate er amader proyojon ache metabolism circle e jete gele shobari ek ekta role ache এই জন্যই বলা হচ্ছে যে সুষম পরিমিত খাও আমাদের রসুল্লাহ যে বলে গেছেন যে ওয়ান থার্ড অফ ইউর স্টোমাক এটা খেতে এটা একটা মিনিং আছে তো আমরা যদি এইগুলো একটু খেয়াল করি আমরা হয়তো দাওয়াতে গেলাম বা কোনো হলো হঠাৎ করে আমরা অনেকগুলো দই আর মিষ্টি খেয়ে ফেললাম কিন্তু কোনো দরকার নাই এগুলো কোনো দরকার না আননেসেসারি আপনার শরীরে এমন কোনো ওগুলো গুড নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছে না যে আপনার খুব দরকার আছে যেগুলো আপনার নিউট্রিয়েন্টের দরকার যেমন ক্রনিক ডায়াবেটিস ডিজিজে আলটিমেটলি আপনার এনিমিয়া হবে হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড হিমাটোপিট কমে যাবে এটা একটা ক্রনিক ডিজিজের জন্য একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা যতই বড় হতে থাকি আমরা মাসেল লুজ করতে থাকি তো আমরা এনিমিয়াটা কিভাবে কমাতে পারি আয়রন দিয়ে আয়রন কোথার থেকে আসতেছে মিটের থেকে যেমন গরু গোষের থেকে আসতেছে লিভারের থেকে আসতেছে কিন্তু লিভার আমরা খাবো না লিভার আবার হাই হাই ইন ভেরি কোলেস্ট্রল ইজ ভেরি হাই আর হবে কিসের থেকে গ্রিনস ভেজিটেবলস যে কালারগুলো গ্রিন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু গ্রিনসটা খেলে আমার সরাসরি ডাইজেস্ট হয় না ওই গ্রিনসটা ডাইজেস্ট হতে এবং আয়রনে পরিণত হতে লাগে ভাইটামিন সি এখন সি কোটার থেকে আসে লেবু টক জাতীয় যে কোনো লক টক জাতীয় খাবার আপনি খান ওইটা হয় ভাইটামিন সি কুল থেকে আসতে পারে অরেঞ্জ থেকে আসতে পারে জাম্বুরা থেকে আসতে পারে যে ফলটা আপনার মুখে লাগে টক ওইটাই আসে ওইটাই টমেটো ভাইটামিন সি তো যখন আপনারা শাকটা খাবেন তখন ওই জাতীয় খাবারও খেতে হবে তা নাহলে পুরোপুরি মেটাবলিজমটা হয় না এবং ওইটা আয়রনে পরিণত হচ্ছে না ডায়াবেটিসটা এমন একটা জিনিস প্রথমেই আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি না হওয়ার জন্যে আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে হওয়ার পরে আমরা কিভাবে তাকে কন্ট্রোল করতে পারি স্ট্রেস সবার জীবনেই আছে কিন্তু এগুলো কন্ট্রোল করা সম্ভব এটা একটা অসম্ভব কিছু না আমি অনেককে কাউন্সেলিং করেছি বাঙালি ও যারা বিদেশে ইউজ করছেন আমার ডাক্তার বলছে যে তোমার কাউন্সেলিংয়ে আমি ডায়াবেটিস অনেক কমে গেছে ওরা ওষুধও ইউজ করছে না তো তখন মনে হলো যে এটা শুধু থিওরি না এটা একটা সায়েন্স এটা সম্ভব তারপরে তারা কি করছে হাঁটছে খাওয়ার পরে যাদের ডায়াবেটিস আছে খাওয়া পরে একদম বসে থাকা যাবে না একটু হাঁটতেই হবে হয় বাইরে যেতে পারছে না ওয়েদারের জন্যে বা জায়গা নেই কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি যে আমাদের হেল্প আছে খাবারের টেবিলে থেকে ওরা প্লেট নিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু করছে এগুলো কিন্তু আমরা নিজেরাই করতে পারি ওরা ওদের যারা হেল্পিং হ্যান্ড আছে ওদেরকেও আমরা একটু সময় সাশ্রয় দিতে পারি এবং দেখাতে পারি যে আমরা সবাই এক আমরা সবাই একভাবে কাজ করছি আমাদের সুস্থ থাকার জন্যে আমরা মাসেল লুজ করি এই ডিজিজগুলো যখন হয় এবং বয়সের সাথে সাথে আমাদের মাসেল লুজ হয় এবং মাসেল আমরা লুজ করতে চাই না আমরা লুজ করতে চাই ফ্যাটটা মাসেল আমাদের দরকার কারণ আমরা যখন বুড়া হই অনেকেই পড়ে যাচ্ছেন হাত পা ভেঙে যাচ্ছে তো মা প্রোটিন যেটা গুড প্রোটিন ডিমের সাদা অংশ মাছ দুধ দই কারণ এই ধরনের প্রোটিনে এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে যেগুলো কি না মাসেল বিল্ড আপ করতে সহায়তা করছে তো আমরা যদি ফ্রায়েড জিনিস কম খেয়ে এইগুলো খাই এগুলো অনেক অনেক আমাদের টোটাল ডিজিজটাকে আমাদের সংখ্যা সংখ্যালঘু করে দেবে এবং সংখ্যালঘু যদি করে দেয় আমরা হেলথ কস্ট অনেক কমাতে পারব আননেসেসারি একটা হেলথ কস্ট যদি আমরা বাড়িয়ে তুলি সেখানে যেহেতু প্রিভেন্টিভ আমাদের সম্ভব তা আমরা কেন খামাকা আমরা হেলথ কস্টে অত পয়সা খরচ করব ডায়াবেটিস একটা প্রিভেন্টেবল আমরা আগের থেকে যদি ওবিসিটিটা কমাই তা ডায়াবেটিসটাও আমরা অনেক কমাতে পারব এবং যদিও হয়ে যায় অনেক কারণে অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে কিন্তু সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব গ্লুকোজটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব
যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারা আসলে খাদ্য তালিকায় তাদের খাদ্য তালিকায় কি থাকা উচিত সেটি যেমন জানা জরুরি গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরও নিশ্চয়ই খাবার দাবার একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেটি আসলে কি হতে পারে ম্যাডাম ডায়াবেটিস যাদের আমরা প্রেগন্যান্সিতে যে ডায়াবেটিসটা আমরা ধরা পড়ে প্রথম যেটাকে আমরা বলি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এটা আসলে অতটা ঝুঁকিপূর্ণ না জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস যখন আমরা ওটা আসলে রেঞ্জের উপরে সুগার রেঞ্জের উপরে আমরা ঠিক করি যেটা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস নাকি এর আগে থাকতে ডায়াবেটিস ছিল তো জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসের জন্য আমরা প্রথম অ্যাডভাইস হলো এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েট কন্ট্রোল যদি এতে কাজ না হয় তখন আমরা মেটফর্মিন এই গ্রুপে ড্রাগস আমরা দিই যদি এতে কাজ না হয় তখন আমরা তাদেরকে আমরা ইনসুলিনে নিই এখন তুমি খাদ্য তালিকা যদি বলো যেটা আমরা বলছি যে কার্বোহাইড্রেট আসবে তার ফ্যাট থাকবে প্রোটিন থাকবে কার্বোহাইড্রেট থাকবে ফর্টি টু ফিফটি পারসেন্ট তার ফ্যাট থাকবে থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট আর বাকিটা থাকবে প্রোটিন এখন কার্বোহাইড্রেট এখন এটা আবার দেখতে হবে তার ওয়েট কেমন বিএমআই কত যদি নর্মাল ওয়েট হয় তাহলে টু থাউজেন্ড থেকে টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলো ক্যালোরি অর্থাৎ কি না থার্টি কিলো ক্যালোরি পার কেজি বডি ওয়েট হিসাবে সে খাবে যদি ওবেজ হয় তাহলে সেখানে সে খাবে টোয়েন্টি ফাইভ কিলো ক্যালোরি যদি ওভার ওভার ওয়েট যদি হয় আর যদি ওবেজ হয় টুয়েলভ কিলো ক্যালোরি পার কেজি বডি ওয়েট তার মানে তার খাবার কিন্তু অনেকখানি আমি রেস্ট্রিকশন করে দিলাম কারণ যত সে বেশি খাবে তার ইনসুলিনের রিকোয়ারমেন্ট তত বাড়তে তখন কি তার এটা মাথায় আসতে পারে না যে আমার গর্ভের যে শিশুটি আছে তার কোনো সমস্যা হবে কিনা এই যে আমি খাবার এত কমিয়ে দিচ্ছি বাচ্চা তো আমি বললাম যে বাচ্চা একটা পর গাছা ওর খাবার যেটা সেটা মাকে ডিপ্রাইভ করে হলেও কিন্তু ও নিয়ে নিবে আচ্ছা যদি মা যদি সিভিয়ারলি ম্যালনারিস না হয় যেমন সেই আমাদের সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় যেটা দেখা গেছে যে সিভিয়ারলি ম্যালনারিস সেখানে বাচ্চা এফেক্টেড হতে পারে কিন্তু সিভিয়ার ম্যালনারিস না হলে কখনো বাচ্চা এফেক্টেড হয় না বাচ্চার গ্রোথটা এফেক্টেড হয় না বাচ্চার গ্রোথ যদি এফেক্টেড হয় যেমন ডায়াবেটিস যদি থাকে সে যদি তোমার ব্লাড ভেসেলের ক্ষতি করে ভাস্কুলোপ্যাথি যদি হয় সেখানে বাচ্চার গ্রোথটা কমবে কিন্তু এটা মাকে খাওয়াইলেই যে বাচ্চা একদম বেশি বড় হবে না খাওয়াইলে কমে যাবে এরকম কোনো ব্যাপার না আচ্ছা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি ম্যাডাম সার্বিকভাবে কি পরামর্শ থাকবে কিংবা যারা গর্ভবতী আছেন বা হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি মায়েরা যারা আছেন তারা এবং তার পরিবারের লোকদের প্রতি আপনার কি পরামর্শ থাকবে যাতে করে খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার আগেই সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসা নিতে পারে আমার কথা হচ্ছে যে প্রেগন্যান্সি শুড বি এ প্ল্যান ওয়ান আগে থাকতে চিন্তা করেন যে এই প্রেগন্যান্সির সময় আমরা যেমন ফ্যামিলিতে বলি যে মাকে এক্সেস স্ট্রেসও কিন্তু ক্ষতিকর যেমন আমরা আজকাল অটিজম বেশি দেখি সেটাও কিন্তু একটা বলা হয় অটিজমের তো নানান রকম বিশ্লেষণ হচ্ছে যে স্ট্রেস ডিউরিং দ্য প্রেগন্যান্সি দ্যাট মাইট বি এ কজ কাজেই আমরা বলবো যে প্রেগন্যান্সি এটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ এটা খুব চিন্তা ভাবনা করে প্রেগন্যান্সিটা নেবে তাকে একটা রেগুলার লাইফ লিড করতে হবে রেগুলার ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এবং যখনই সে কোনো কমপ্লিকেশন সে নিজে ফিল করবে সাথে সাথে যেতে হবে এমন না যে উনি বলছেন যে দু সপ্তাহ পরে আসেন আমি দু সপ্তাহ পরে গেলাম আমার বাচ্চা নড়ছে সেটাকে তাকে নিজের যত্ন তাকে বুঝতে হবে যে এই বাচ্চাটাই কিন্তু আমার দেশের ভবিষ্যৎ আমি সেইভাবে চিন্তা করি যে একটা সুস্থ বাচ্চা যদি আজকে হয় সে কিন্তু আমি থাকবো না কিন্তু ওই বাচ্চাটা কিন্তু দেশ চালাবে কাজে এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে মায়ের যত্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণভাবেই হবে অনেক চমৎকার বললেন ম্যাডাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি বা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় আসলে কি করণীয় এবং এই সম্পর্কে বেশ কিছু পরামর্শ জানালাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে সেগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের উপকারে আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই আগামী পর্বের বি আর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে কি থাকছে আপনাদের জন্য অটিজম প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বি আর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়